চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি আলোকচিত্র শিল্পী শিকদার মেজবাউদ্দিন আহমেদের কাছে বলছিলাম ফটোগ্রাফির কথা অনেক দিন ধরেই ফটোগ্রাফি পেশার সাথে যুক্ত আছেন সেই অভিজ্ঞতাটা আসলে কেমন ছিল কিভাবে শুরু করেছিলেন কখন থেকে শুরু করেছিলেন ইনিশিয়ালি 1989 এ আমি টাকি যখন আমার একটা ট্রেনিং এ যাই তো ওখানে মানে আমার সরকার থেকে আমাকে যে টাকাটা দেওয়া হয় সেই টাকাটা পুরো টাকাটা দিয়ে আমি একটা ক্যামেরা কিনে ফেলি ছবি তোলা তারপরে যখন পরে আমার পেশাগত কারণে আমাকে দেশে খুব একটা থাকতে পারতাম না আরকি বিভিন্ন দেশে আমাকে যেতে হতো তো সেই কারণে যখন আমি বিভিন্ন দেশে গেলাম ওখানকার যে সৌন্দর্যগুলো ওখানকার মানুষের যে জীবনযাত্রা কালচার এই জিনিসগুলো প্রতি আমি বেশ আকৃষ্ট হই কালার আমার কাছে খুব ভালো লাগে তো তখন থেকে আবার নতুন করে যাত্রা আর কি এই যে পাইলট হিসেবে প্রায় অনেকটি দেশে আপনার যাওয়া হয়েছে বলছিলেন যে সেখানকার কালচার রং আপনাকে আকৃষ্ট করেছে তো সেই জন্যই কি নিজের মধ্যে আসলে ফটোগ্রাফি বিষয়টা এসেছে নাকি হয় না যে অনেক দেশে যাচ্ছেন সেখানকার সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো পরিলক্ষন করছেন তো সেগুলো ক্যাচ করার বিষয় নাকি আসলে এইটাকেই মানুষকে দেখানো এই বিষয়টা মাথায় এসেছিল না প্রথমে আসলে মানুষকে দেখানোর ব্যাপারটা ছিল না প্রথমে ছিল এটা সম্পূর্ণ আমার নিজের ব্যাপার আপনি যখন একটা দেশে যান আমি ফ্লাই করি কর্পোরেট জেট ফ্লাই করতাম তখন সাউথ কোরিয়ান কোম্পানি তো ওনার দি ওনার অফ দি কোম্পানি ইজ এ ভেরি রেসপেক্টেড পারসন বাট উনি নর্মালি এয়ারলাইনে ফ্লাই করেন না উনি আমি ওনাকে নিয়ে যেতাম বিভিন্ন দেশে তো নিয়ে যাওয়ার পরে ধরেন উনি ওখানে তার দু দুদিনের বিজনেস টুর থাকে সো দুদিনে আমি কি করব হোটেলে বসে থেকে আই ওয়াজ জাস্ট থিঙ্কিং অফ ওয়েস্টিং মাই টাইম সো তখন এটাকে আমি চিন্তা করলাম যে ওয়াই ডোন্ট আই ফ্রেম দিস সিটিজ ফ্রেম দিস পিপল সো সেখান থেকেই করা তারপরে নিজের একটু ভালো লাগা নিজে দেখা তো এভাবে করি শুরুতে কি ধরনের বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করেছে আমার কাছে সবসময় যে জিনিসটা আকৃষ্ট করে সেটা হচ্ছে যে একটা বনিল জিনিস আমাকে খুব আকৃষ্ট করে রং আমাকে খুব আকৃষ্ট করে ব্রিজ আমাকে খুব আকৃষ্ট করে ফিলোসফি বাহাইন্ড দিস ইজ দেখেন একটা ব্রিজ দুটো ডেস্টিনেশনকে কানেক্ট করে সো আমার কাছে মনে হয় যে কানেক্টিং পিপল অলসো হ্যাভ দি সেম ফিলোসফি আমরা আপনার সাথে যেভাবে আমি কানেক্ট হব অথবা আমি আরেকজনের সাথে যেভাবে কানেক্ট হব এই জিনিসটা আমাকে খুব আকৃষ্ট করে তো আমি নাইট ফটোগ্রাফিটা খুব পছন্দ করতাম রাতের ছবিগুলো বিকজ দি সিট ইজ আর ভেরি কালারফুল অ্যাট নাইট আপনার তো বেশিরভাগ ছবি এরিয়াল এবং ল্যান্ডস্কেপে তোলা তো এটার কারণ কি পোর্ট্রেট আমি খুব একটা তুলি নেই একটা সময় কারণ আমার কাছে মনে হয়েছে কি যে আপনি একজন মানুষ হিসেবে আপনার প্রতিটি মুহূর্ত কিন্তু ভেরি ডিফারেন্ট আমি আপনাকে ফ্রেমে যে জিনিসটা ক্যাচ করলাম সেটা আপনি নাও হতে পারেন সেটা আপনার অভিব্যক্তি নাও হতে পারে হ্যাঁ সেটা সুতরাং আমি আপনার এই এই পার্টিকুলার মোমেন্টের অভিব্যক্তিটাকে যদি আমি প্রকাশ করি অথবা আমি তুলি সেটা আপনি নাও হতে পারেন আপনার ভিতরটা নাও হতে পারে সো ওই জন্য আমি প্রথমে প্রত্যেক তুলতাম না কারণ আই রিয়েলি ডিড নট নো আর তখন তো কমার্শিয়াল চিন্তা করতাম না তখন চিন্তা করতাম যে সুন্দর জিনিসটাকে ফুটিয়ে তোলা সো ওই জন্য আমি হ্যাঁ নান্দনিক বিষয়টা এই জন্য আমি ল্যান্ডস্কেপ ফটোগ্রাফিটা প্রথমে আমি চুজ করি এবং ওখানে আমি কনসেনট্রেট করি তারপরে আমি সিটিগুলো তুলি ওগুলো আমি বিভিন্ন সিটির যে জিনিসগুলো আছে ওগুলো তখন তোলা শুরু করি আর কি ধরেন একটা বস্তু সেটা আপনি দেখেই ছবি তুলছেন নাকি আগে থেকে একটা ভাবনা থাকতো যে একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে তারপর আপনি আসলে ফটোগ্রাফিটা করবেন আমি যখন এক সিটি থেকে আর এক সিটিতে যেতাম ধরেন আমি আজকে ফ্র্যাঙ্কফুটে আছি আমি কালকে যাচ্ছি হলো গিয়ে ধরেন ইউরোপিয়ান আর একটা কান্ট্রিতে অথবা ইউএস এর একটা কান্ট্রিতে অথবা এশিয়ান একটা কান্ট্রিতে তো ওই সিটিটা সম্বন্ধে আমি একটু আগে পড়াশোনা করতাম যে ওই সিটিতে কি জিনিসগুলো আছে তো ওটা পড়াশোনা করতাম পড়াশোনা করে একটা প্রিপারেশন নিয়ে যেতাম 
তারপরে আমি ফ্রেমিংটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফটোগ্রাফিতে হ্যাঁ তো একটা সুন্দর ফ্রেমের জন্য দেখা গেল আমি কয়েক কিলোমিটার হেঁটে যাচ্ছি অথবা দেখা গেছে যে মাইনাস টেন টেম্পারেচার মাইনাস ফিফটিন টেম্পারেচার বরফ পড়ছে তো তার মধ্যেও আমাকে দেখা গেল যে কয়েক কিলোমিটার হাঁটতে হচ্ছে জাস্ট টু হ্যাভ এ ফ্রেম হ্যাঁ সেই আকর্ষণটা থেকেই দেখা গেল অনেক আলসের উপরেও আমি হেঁটে গেছি জাস্ট টু গেট এ পিকচার পাওয়ার জন্য অনেক সময় চার ঘন্টা বসে আছি সানটা একটা সময় আসার জন্য অথবা নাইটের একটা লাইট আপনি কি কখনো মানে এমন ট্রাই করেছেন যে এতদিন ওয়েট করা একটা শট এর জন্য ফটোগ্রাফি এমন একটা জিনিস যে আপনাকে যেতে হবে যেমন একটা এক্সাম্পল দিই সারিয়া কান্দিন নামে একটা জায়গা আছে বগুড়াতে সেখানে আপনার এক ধরনের মাছ ধরে জেলেরা হুম সেই মাছটা ধরে বছরের একটা পার্টিকুলার সময় হ্যাঁ চারটা নৌকা লাগে মাছ ধরতে চারটা নৌকা একসাথে হয়ে বিশাল এক জাল দিয়ে তারা মাছ ধরে এবং সময়টা হচ্ছে শীতকাল যখন পানিটা নেমে যায় বাট শীতকালে আপনি যে আজকে যাবেন আজকে যে যে ওটা পাবেন ইউ আর নট শিওর সো ইউ হ্যাভ টু কন্টিনিউ টু গো অ্যান্ড লুক ফর দ্যাট ভেরি পার্টিকুলার মুভমেন্ট দ্যাট ইউ আর লুকিং অ্যাট সো এরকম অনেকবার হয়েছে যে আপনি গিয়েছেন ওয়েট করেছেন সব কিছু অ্যারেঞ্জ করেছেন হয়নি ফিরে এসেছেন আবার গিয়েছেন আবার ওয়েট করেছেন হয়তোবা হয়েছে আপনার কোন ফটোগ্রাফিটার ক্ষেত্রে আসলে এমন ছিল বা কোন বিষয়বস্তু নিয়ে কাজ করেছেন যেটা আপনি দীর্ঘ সময় ওয়েট করেছেন আপনি যেটা থিম নিয়ে যান যে দিস ইজ व्हाट আই ওয়ান্ট টু গেট আউট অফ দ্যাট পার্টিকুলার প্লেস এখন ওই জায়গাটা তো প্রকৃতি তাই না আর মানুষ সংস্কৃতি সমাজ তো ওটা তো আপনার থিমের সাথে কোঅর্ডিনেটেড নেই হ্যাঁ তো আপনাকে যে ওখানে তখন অপেক্ষা করতে যেমন আমি যখন আলসার ছবি তুলতে গিয়েছিলাম সে ফ্রান্সে পরিবেশ তো বেশ প্রতিকূল হ্যাঁ তো প্রায় দশ হাজার ফিটের উপরে উঠেছি আমরা তো ওখানে যাওয়ার পরে আই ওয়াজ ট্রাইং টু গেট এ ট্রেইল যে একটা মানুষের ট্রেইল আলসে উঠছে হ্যাঁ ওই ছবিটা ধরার জন্য বাট ইট ডিড নট হ্যাপেন ওয়েদার এত খারাপ ছিল যে কেউ ওই দিনের ট্রেলিং মানে ক্লাইম্বিং করেনি মাউন্টেন ক্লাইম্বিং করেনি সো হ্যাভ টু কাম ব্যাক অ্যান্ড দেন এগেন আই হ্যাভ টু গো ওই ওই ওয়েদারের ভিতরে অ্যান্ড লাকিলি প্রায় চার দিন পরে আমি এই শর্টটা পেয়েছি যে পিপল আর ক্লাইম্বিং তখন তো ফিলিংসটা একটা পূর্ণতার একটা ফিলিংস চলে আসে ছবি ধারণ করার পর তো আরেকটি বিষয় আসে সেটা হচ্ছে সম্পাদনা তো এই বিষয়টিকে আসলে আপনি কতটা গুরুত্ব দেন কখনই কি মনে হয়েছে যে এই বিষয়টার জন্য আসলে ছবির যে মূল ভাবটা সেটা কোনোভাবে একটু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমার সেই গুরুর কথাই বলি উনি আমাকে একটা কথা বলেছিলেন রনি সাহেব আমাকে একটা কথা বলেছিলেন যে ভাই ছবি যখন তুলবেন এমনভাবেই তুলবেন যাতে সবচেয়ে কম কাজ করতে হয় ছবিতে হ্যাঁ আপনার ফ্রেমটাই যাতে খুব সুন্দরভাবে করা হয় সুতরাং ফ্রেমিংটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু হচ্ছে যে লাইট সিলেকশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই দুটো জিনিস খুব ইম্পর্টেন্ট সো আমি আসলে এই আপনার এই প্রশ্নটার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমি খুব ইতিবাচকভাবে দেখি যে যারা ফটোগ্রাফি করেন তারা যাতে খুব বেশি এডিটিং অথবা সম্পাদনার দিকে না যান আমরা তো রথের ছবি তুলি র মোড়ের ছবি তুলি জেপি জি মোড়ের ছবি তুলি না সো রপুর মোড়ের ছবি তুলে আমাদেরকে এডিটিং করতে হয় না আমাদেরকে কিছু কালার ইনোভেশনের যে একটা জায়গা আছে ওটা নষ্ট হয়ে যায় আমি যে কাজটাই করি যেমন ধরেন আমি যখন এভিয়েশনের কাজ করি বাংলাদেশে আমি ইয়াং ওয়ান কর্পোরেশনের হেড ছিলাম প্রায় উনিশ বছর ইউএস বাংলার আমি হেড ছিলাম আড়াই বছর আমি সিঙ্গাপুরে চাকরি করেছি তো আমি যেখানেই চাকরি করেছি আমি ফটোগ্রাফির মতোই আমি ইনোভেশনে খুব বিশ্বাসী হ্যাঁ আমি মনে করি যে ইনোভেটিভ আইডিয়া উইল টেক ইউ লং হ্যাঁ ইট মাইট টেক ইট মাইট বি ভেরি ডিফিকাল্ট বাট ইট হ্যাজ এ লং টার্ম রেজাল্ট 
ওই জায়গাটাতে সবার একটু নজর রাখা দরকার এই দেশে যারা শ্রদ্ধেয় যারা ফটোগ্রাফি করে থাকেন তারা আমার মনে হয় এই জিনিসটা খুব মেনে চলেন আমি যাদেরকে দেখেছি যেমন বাংলাদেশ ফটোগ্রাফিক সোসাইটিতে আছেন তুষার সাহেব উনি আমাকে ব্যাপারটাতে অনেক আগে অ্যাডভাইস করেছেন যে ভাই এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন এবং আমি দেখেছি যে বিপিএসের সবাই সেরকমভাবে জিনিসগুলো মেনে চলেন তো আমার মনে হয় সব ফটোগ্রাফাররাই যারা অ্যাকচুয়াল ফটোগ্রাফার যারা চান ফটোগ্রাফিটাকে ভালোবাসেন তারা এডিটিংটাকে খুব লিমিটেড একটা পর্যায়ে রাখেন আর কি নিজের ছবি সত্তাটাকে বিলিয়ে দিতে চান না দেশে তো আরও অনেকের ফটোগ্রাফি দেখেছেন আপনি দেশের বাইরেও শিল্পীদেরও ফটোগ্রাফি দেখেছেন সেক্ষেত্রে আসলে কি পার্থক্য খুঁজে পেয়েছেন আমাদের প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে আমাদের দেশে আসলে ফটোগ্রাফির একটা এটাকে আমি বলবো যে ইটস আ মাইন্ড ফিল্ড হ্যাঁ আই মিন there are so many places uh, to go so many people to visit so many culture to see বাইরের জিনিসগুলো হয়েছে কি আমি আমি আর একটা ফটোগ্রাফি করি সেটা হচ্ছে এরিয়াল ফটোগ্রাফি করি মানে এয়ারক্রাফ্টের ফটোগ্রাফি করি আমি বিভিন্ন এয়ারক্রাফ্টের সো এই জিনিসগুলো আমার এয়ারক্রাফ্টের ফটোগ্রাফির কথাই বলেন বা বাইরের কথাই বলেন আমি দেখেছি যে একটা টাইম অ্যাট ওয়ান পয়েন্ট অফ টাইম ইউ লুজ সাইট যে আর কি আছে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা জায়গাতে আপনি গেলে পরে ষড় ঋতুর দেশ এখন অনেকেই সরিষা ফুলের ছবি তুলছে রাইট আবার কিছুদিন পরে দেখবেন যে আপনি আর একটা জিনিসের ছবি তুলবে এত চেঞ্জ ভেরিয়েশনস আর সো মাচ কালার্স আর সো মাচ মানে ইউ ক্যান স্পেন্ড ইয়ার্স টু ডু ফটোগ্রাফি ইন বাংলাদেশ ভাই একটু আগে বলছিলেন যে আপনি একটি ছবি ধারণের জন্য অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন তো এই অর্জনের ঝুড়িতে আসলে আর কি কি আছে অ্যাওয়ার্ডের দিক থেকে আমি আসলে কম্পিটিশনে আমার প্রায় একশোটার মতো ছবি অ্যাকসেপ্টেন্স হয়েছে আমার প্রায় তিনটে গোল্ড মেডেল পেয়েছি আমি আবার কিছু ছবি আছে যেটা অনার্স হয়েছে সো ইটস প্লেনটি বাট আমি একটা জিনিস এটা বলতে যাওয়ার পরও আমি একটা কথা বলি আমার জন্য এবং আমি অন্যদেরকে অ্যাডভাইস করার মতো সাহস রাখি না তারপর আমি বলি আমি না সবসময় না এন মানে ইনপুটের দিকে খেয়াল রাখি যে আমার অ্যাফোর্ডটা কতখানি আমি জানি অ্যাওয়ার্ড আসবেই আমি জানি আমার ওটা হবেই ইফ মাই ইনপুট ইজ গুড কথা বলতে অনেক ভালো লাগছিল সব শেষে একটু ছোট করে জানতে চাই যে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা কি ফটোগ্রাফিটার ব্যাপারে ভীষণ সিরিয়াস এখন আমি আই লাভ ইট আমি অন্য কিছুও করে থাকি আমি রিসাইটেশনও করি বাট সেটা এখনও আমার নিজের জন্য ফটোগ্রাফিটা যেমন একসময় আমার নিজের জন্য ছিল বাট ফটোগ্রাফিটাকে আমি এখন আমি অনেকদিন ধরেই কাজ করছি আমার কয়েকটা কোম্পানি আছে যাদেরকে আমি আমার আমার তারা আমার আমি তাদের সাথে কাজ করছি তা আমার ফটোগ্রাফি নিয়ে তারা তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে কাজ করছে সো এই জিনিসটাকে আমি আরও ম্যাচিউড একটা স্টেজে নিয়ে যেতে চাই জানার তো শেষ নেই শেখার আসলে শেষ নেই তো আই উইল কন্টিনিউ টু পার্সু দ্যাট এবং ইনশাল্লাহ আশা করি যে বাংলাদেশকে আমি আর একটা জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাতে পারবো এবং বিশ্বকেও বাংলাদেশের কাছে নিয়ে আসতে পারবো অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত ও পরামর্শ জানাতে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নুট টাওয়ার একশো দশ বীরত্তম সিআর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট নেলসন ম্যান্ডেলার একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন হৃদয় ও মস্তিষ্কের মেলবন্ধনের চেয়ে উত্তম কিছু নেই প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ ও সুন্দর থাকুন আজ সারাদিন সবার জন্য শুভ ও কল্যাণময় হোক